licitação é a forma oficial prevista pela Constituição Federal e regulamentada pela Lei 8666 de 93 para que todos os órgãos da administração pública realizem contratação de serviços ou compra de produtos. Ela regulamenta o artigo 37, inciso 21 da nossa Constituição Federal, instituindo normas e regras para as licitações e contratos da administração pública e descrevendo os crimes e as penas em caso de desrespeito à lei. O artigo 90 da mencionada lei prevê crime conhecido como fraude à licitação, cuja conduta ilícita consiste em adulterar ou impedir o caráter competitivo do procedimento de licitação com o objetivo de obter vantagens com o resultado do certame. Confiando no caráter e na hombridade da administração pública de Ibirité, acreditamos que não é o caso do contrato firmado entre a Prefeitura de Ibirité e a APAS, Associação de Proteção e Amparo à Saúde, na cidade de Salvador, na Bahia, fundada em 2 de junho de 2017, cujo capital social é de zero reais, com apenas um sócio administrador, que também pleiteou o Legislativo Estadual em 2018, com 14.351 votos diretos. Contrato esse firmado em 22 de outubro de 2021. A competência para fiscalizar se tem ou não algo em comum, nesse contrato, somente o Ministério Público, pois procuramos a Prefeitura de Ibirité para explicar de forma transparente essa situação, pois vários cidadãos e cidadãs de Ibirité não conhecem essa empresa, nem mesmo várias autoridades políticas, inclusive dentro da própria administração pública, não souberam informar qual era a empresa que administra o Hospital Regional de Ibirité. Inclusive, no portal de transparência, é quase impossível pesquisar alguma coisa, mas, como sempre, não respondem aos e-mails. Fato é que existe um grande jogo político e cartas marcadas dentro da administração pública. Isso não é novidade para ninguém, inclusive comprando alguns vereadores para votar em projetos. Inclusive, a futura presidência da Câmara no final desse ano, ofertando vagas de emprego público para indicações de vereadores e aqueles que forem contra terão suas indicações exoneradas ou servidores perseguidos e voltando à estaca zero de quando foi nomeado via concurso público. Não cruzem os braços, meus nobres cidadãos e cidadãs de Birité. A justiça só age quando é pressionada. Caso contrário, serão sempre escravas do sistema corrupto que vivemos à troca de meros salários para continuarem brigando entre si e eles, cada vez mais ricos, empoderados e tratando o povo com fingimento em período eleitoral. Eu sou o Reinaldo Rodrigues e essa é a sua R2 News. Você sempre na frente.